m.s education center today we will learn about some rules relating to pronoun there are some rules relating to pronoun we will use subjective personal pronoun after following words for example but then as to be forms like is am are was what after these words we will take subjective personal pronoun for example no one was ready for the meeting but i so we are putting i that is subjective personal pronoun isme ye hai ki but then to be forms jisme is am are was were aur as hai inke baad hum log subjective personal pronoun use karenge jo ki aapke i hui you they hai hum objective pronoun use nahi karenge jo ki me hai jaise us hai them hai move let's move on let like accept prepositions take objective pronoun we will always take objective pronoun after these preposition for example let like and accept for example no one will rescue you accept me so you can see i am using objective pronoun that is me after the preposition accept isme aap एक्सेप्ट इस तरह आ रहा है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि आपका यहाँ पर लगा हुआ है मी इसी तरह लेट लिसन लेट लेट मी परमिशन लेट मी परमिशन इस तरह लेट मी लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लेट मी कम इन इस तरह लेट के बाद ऑब्जेक्टिव आपका प्रोनाउन आएगा इसी तरह लाइक और इस तरह असैप आफ्टर प्रेपोजिशन we will use objective pronoun yes after preposition you will always put a uh, objective pronoun for example how dare you come between him and me you can see we are using objective pronoun after preposition between this is the after the word then you will always use subjective pronoun for example she is stronger than i so you are using i after the word then then ke baad hamesha subjective pronoun aayega jis tarah i we you they ye sare aapke subjective pronoun और प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा जिस तरह हिम एंड मी आ इसमें ही एंड आई नहीं लग सकता वी विल फॉलो सम सीक्वेंस फॉर दो प्रोनाउन इफ दे कम मोर देन वन इन अंटेंस फॉर एग्जाम्पल You, he, and I are going for a movie tonight. If we are talking about more than one pronoun, then but in singular form, then we will use two, three, one rule. अगर तो हम pronouns जो कि एक से ज़्यादा हैं उनकी बात कर रहे हैं और वो singular में हैं. तो तब हम लोग टू थ्री वन का रूल यूज करेंगे जिस तरह के यहाँ पे मैं कह रही हूँ यू ही एंड आई आर गोइंग फॉर अ मूवी टू नाइट यू कैन सी यू ही एंड आई ऑल आर इन सिंगुलर फॉर्म दिस सीरीज विल फॉलोड इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल यस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन प्रोनाउंस बट इन प्लूरल फॉर्म then you will use one two three rule for example we you and they are going for a movie tonight agar to aapke pronoun ek se zyada hain lekin 
प्लूरल फॉर्म में है तो तब हम लोग वन टू थ्री का रूल यूज करेंगे देर इज ऑल्सो एक्सेप्शन इफ मिस्टेक और गिल्टी इज एक्सेप्टिंग बाई अ पर्सन इन अंटेंस देन वी विल यूज वन टू थ्री रूल वेदर इट कंसिस्ट ऑन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन यस अगर तो आपका सेंटेंस में कोई गलती को आप मिस्टेक को अपनी मिस्टेक मान रहे हो तो तब हम लोग चाहे प्रोनाउन एक से ज़्यादा हो और वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उसमें हमेशा हम वन टू थ्री का रूल देखेंगे अगर तो गलती को एक्सेप्ट किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर तो तब हम लोग सिंगुलर या प्लूरल को नहीं देखेंगे बल्कि डायरेक्ट वन टू थ्री का रूल यूज करेंगे This is our lesson about some rules relating to pronouns. Thank you.